بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا فقد قال الله تعالى في سلامه المجيد الفرقانه الحميد جبان كل شقل قرن آعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكروني أذكركم فاشكروني ولا تكفرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبيكي بتاء عبد الله نبيكي متاء عمينا نبيجير دودما حليما نبيجير رجاء مدينا صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله مشرك حب محمد شكر بلي صلى الله مثل ديوان ما مثل خرشيد عشقا دینا یسو جانی ما بلاغ الحلا بکمالی کشف الدجاب جمالی حصلت جلی اقسالی صلو علیہ وآلیہ اللہم آمین जन्नतर बगंत के जन्नती मानुष दर करनिया हमें गुनागार तुम्हारो हम तेर दरोजा इतु कनाहत तुले चियाला अशुरे मौइदानी जब्बार कहार ना मेरुपनिया तुम्हें जो कौन विचार शुरू कर बे तुम्हार सामने डालाया समस्त नवीरा नफ्सी नफ्सी बोले कांते था जो बे ऐमुन को ठीक न बोलता हाँ शोरे हो बे शिदिन समस्त नदी तर उम्मत के भुले जावे शुद्ध बोल बे अल्लाह आमर की हो बे आमर की हो बे एकमात्र तर दिन नदी 
شفاتر کنداری یا رب حبل امتی برش جدائی پڑے جاب شی کتھین مسی باتر شمائی از کرائی معافیل کے اصیلہ کرے اما در شبائی کے رسول امتر کتارے اللہ قبول کرے دیو سبحان ربی کا رب العزت اما یا صفان و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتی کا یا ارحم الرحمین اللہ الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلور مؤمن قال لا إله إلا الله بلور مؤمن قال मरोनेर काले बुझीते परिवा कोपोरे गेले बुझीते परिवा यही काले मर को तो गुन ला इलाहा इल्लाहु बनोरे मोमिनगान ला इलाहा मोहब्बत ला इलाहा لا إله جر دلے اس امر اللہ ربائی جر مولے آس اللہ ربائی جر دلے آس اللہ ربائی اللہ اللہ شب شمائی احران درم بھالو لگے نا اے دنیا بھالو لگے نا بھالو لگے شدو اللہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول محبت آما در انگور آسے نہ نائیں کام نہ بیشی الحمدللہ جو تو مہا دلے بولی کہ وہ کام کوئی نہ شبائی کوئی بیشی آپ نے بولیں تو کام بیشی ماں پر ماں پر جان ترین نام کی میزن کر کر آر بھی کن کر بانگا پیشن لوگ آر بھی کن کر زورے کن आरो जोरे गाड़ी बोलना मिसिल करो तो भी ना इधर की कुनो मानुष का तो ना अल्लाह वल वज़ ना दिल किस्ती वाला तो ख़िरुल मिज़ान मिज़ान इस बांग्ला होलो गाड़ी बोलना जोरे बोले नाम की आरो जोरे जोर से बोले जोर हल्ला ना हँसते थे क्या आपने रासूल के बेशी भालो बाशी ना कौन भालो बाशी तारक का माप जंत्रा से शे माप जंत्रे ना होलो गाड़ी बोलना रासूल के बेशी यार कौन भालो बाशर माप जंत्रे ना होलो सुन्ना जोरे बोले नाम की सुन्नत जे दोस्तों तो रासूले सुन्नत कामल कर दे तार अंतरे तो तो बेशी नवीर मोहब्बत हो गई ताकि उन जो भी आवाज़ चारों मुद्दे, आखला के मुद्दे, चोरित्रे के मुद्दे सुनना ना था कि शुद्ध मुंह दे बोली बेशु भलवाशी, ऐ जाके अल्लाह का तो कबूल हो गए, कौन बेशु जाइ भलवाशी, नबी नाम का सुना संगे संगे, जवान खुले बोलता हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्रूल बाबूरो देशराली इतने दिन मात्रा शाकुवी जी को तिकाई जी तो अस्करे वो इतिहासिक तफसरल कुरान एवं द्वार माफी अस्करे माफी डालने तले जिनके शनमानी तो शाबुती राशों ने कबूल करें चं जनाब अलहास आहमद अली शाह अस्करे माफी ले शनमानी तो शाह शाबुती राशों ने 
চার জনের না পাঁচ জন সাত জনের নাম রয়েছে সকলকে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আজকের এই মাহফিলে সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব আলহাজ মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম সিমন আজকের এই মাহফিলে সম্মানিত বিশেষ অতিথিবিন্দু যিনারা আছেন সকলকে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আজকের এই মাহফিলে সম্মানিত ওলামায় কেরাম আমার সামনে আপনাদের মাঝে মাঝে যে সমস্ত আলে ওলামা বসে আছেন এবং বাদ মাগি থেকে এত রাত পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিসের আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে আপনাদেরকে শোনালেন আলেম সহ আজকের এই মাহফিলের সমস্ত বক্তাগণকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এই মুহূর্তে আমার সামনে যারা বসে আছেন আপনারা হলেন সকলেই আল্লাহর বান্দা জোরে বলেন কার বান্দা এই বান্দার জন্য আল্লাহ জান্নাত তৈরি করেছেন এখনো বান্দা জান্নাত পায়নি তারপরও অনেক আগেই আল্লাহ তালা বান্দার জন্য জান্নাত বানাইছে অসংখ্য ফেরস্তা জান্নাতের দরজায় রয়েছে কবে বান্দা জান্নাতে আসবে এই বান্দাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্য জোরে তালছে ভালো তাহলে আল্লাহ বান্দাকে এত ভালোবাসে যে বান্দা জান্নাতে যাওয়ার আগে জান্নাতকে তৈরি করে সবাই রাখছে লাইলাতুল মেরাজে রাতুল যখন জান্নাতে গেলেন এমন সময় দেখেন জান্নাতের দরজায় দেখা আছে ফাদ খুলি ফাদ খুলি জান্নাতি পাইকারি হারে সকলে জান্নাতে যাবে না জান্নাতে যাইতে গেলে আল্লাহর পান্ডা হওয়া লাগবে গরিব বান্ধি হওয়া লাগবে আমার সামনে যারা বসে আছেন আপনারা কার বান্দা আরো জোরে এই তো আমি বললাম কার বান্দা এই সময় যদি জবান বন্ধ করে রাখেন ফেরেস তারা আল্লাহকে বলবে আল্লাহ কতগুলা বান্দা জবান খুলে বলল আল্লাহর বান্দার কতগুলো জবানই খুলল না ব্যাপার কি আল্লাহ বলবেন ওর আমার বান্দা যদি না হয় তো কেমনি বলবে আমরা যত বড়ই পাপি হই না কেন আল্লাহর বান্দা এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে তাহলে জবান খুলে বলেন কার বান্দা এই সকল আল্লাহর বান্দাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি পর্দার অন্তরালে যে সমস্ত মা বোনেরা অধীর আগ্রহে বসে বসে কোরআন এবং হাদিকে আলোচনা শুনতে চান আমি আমার সম্মানিত মা বোনদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে কয়েক বছর পরে এই বিপ্লবের মাহাসে উপস্থিত হয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেছি আপনারা সকলে কেমন আছেন তাহলে জবান করে আমরা সকলে বলবো আমরা দরিদ্র সালাম পেশ করব কার উপর না 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 এই ঝাঁকির মত বললে হবে না তো আমাদের জিনিসটা বোঝা লাগবে ইবাদতের মালিক হচ্ছে আল্লাহ আর দরুদের মালিক হচ্ছে মোহাম্মদ মালিক সিনা লাগবে আপনারা বলেন ইবাদতের মালিক কে আর দরুদের মালিক মোহাম্মদ ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ নাই পৃথিবীতে চারটা মাঝাব আছে মাঝাব এই মাঝাব গুলো কিন্তু রাসুলের সময় হয় নাই রাসুল দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে এই মাঝাব হয়েছে এই মাঝাবের ইমাম রয়েছে ধরে এখন কি রয়েছে মাঝাবের ইমামেরা নিজস্ব কোন মত এবং পথ মানুষের কাছে পরিচয় করে নাই বরং আল্লাহ রাসুলের তরিকা অনুযায়ী তারা চলেছেন ধরে এখন ঠিক কিনা মাঝাবের ইমামকে আমরা কতক্ষণ মানব আপনাদের মসজিদের ইমাম যতক্ষণ আল্লাহ রাসুলকে মানে আপনারা ঠিক ততক্ষণই মানেন জোরেগান ঠিক কি না আপনাদের মসজিদের ইমাম চার রাখা আসরের নামাজে তিন রাখাতে যদি বসে এরপরেও কি আপনার ইমাম ধরে থাকেন না লোক মাদেন ইমাম যত বড়ই তাওরা পাস টাইটেল পাস হোক না কেন 
যদি স্পার ডাকাতের তিন ডাকাতে বসে সাধারণ একজন অটো ভ্যান চালক সেও লোকমা দিবার পারে ধরে ধর কথা ঠিক দিয়ে না তার মানে আপনাকে কি বুঝাই দিলেন ইমাম সাহেব তুমি যতক্ষণ নবীর তরিকা মোতাবেক নামাজ পড়াবে ততক্ষণ তোমাকে আমরা একটেতা করব তুমি যদি নামাজের মধ্যে সৈরাচারী করো চার ডাকাত তিন ডাকাত বানাও তাহলে লোকমা দিয়া তোমাকে খাড়া করে দেবো ধরে ধর কথা ঠিক দিয়ে না এইভাবে বুঝতে হবে চারটা মাঝহাবের একজনের একটা মাঝহাবের ইমামের নাম হলো ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ রায় ধরে বলেন নাম কি পবিত্র কাবা থেকে উত্তরে সাত কিলো কাবা ঘর থেকে সাত কিলো উত্তরে ওনার বাসা উনি দীর্ঘ তেরো বছর কাবা শরীফের ইমাম ছিলেন বলেন সোহান আল্লাহ কত বছর এই জন্য সৌদি আরবে মালিকি মাঝহাবের লোক বেশি মালিকি মাঝহাবের লোক বেশি কারণ ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ রায় দীর্ঘ তেরোটি বছর কাবা ঘরের প্রধান ইমাম ছিলেন সেই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ নাই উনি অবশ্য শেষ জীবনে মক্কায় ছিলেন না তিনি চলে গেছিলেন মোদি নাই ধরে কান কোথায় এবং আজও জান্নাতুল বাকিতে মা হালিমাতুল সাদিয়ার কবর থেকে দুইশো মিটার ফাঁকে পূর্ব কোনায় ইমাম মালিকের কবর রয়েছে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ নাই এই জায়গায় ব্যাখ্যা করেছেন ইবাদতের মালিক আল্লাহ আর গরুদের মালিক হচ্ছে মহান্মাদুর উনি এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে হাসরের ময়দানে আল্লাহ তালা তার এক বান্দাকে মিজানে নিয়ে যাবেন ধরে কোন কোথায় নিয়ে যাবেন মিজানে মিজান মানে কি গাড়ি ভরলা পাপ এবং নীতি সোয়াব যাকে বলি আমরা সোয়াব এবং পাপ এই দুইটার কি হবে গুন্তি হবে না ওজন হবে আমরা কিন্তু অনেক সময় বলি এটা বললে এটা করলে দশ সোয়াব এটা করলে বিশ সোয়াব এটা করলে একশো সোয়াব এরকম আমরা গুন্তি সোয়াবের কথা বলি কি বলি না করে তাহলে গুন্তি সোয়াব হলে তো কেল কোটেটা লাগবে মিজানের দরকার নাই ধরে কম ঠিক না আপনার ওখান তো গোনা জিনিসকে ওজন করে দেয় তো তাহলে সোয়াবের কি ওজন আছে না গুন্তি আছে কারণ নেকি আর পাপ কি হবে ওজন হবে হ্যাঁ তো ওজন করে দেখা যাবে নেকির চাইতে পাপ বেশি হয়ে গেছে এখন আপনারা বলেন তো আল্লাহ তালা নেকির চাইতে পাপ যদি বেশি হয় তাহলে কি ফটোয়া দেবেন দেখানো হবে ধরে কেন কি করা হবে আপনি সারা জীবন কি করছেন ভালো করছেন না মন্দ করছেন এটা আপনাকে কে দেখাবে আপনার কি মনে করতেছেন সবাই যে আজ এখানে অনেক আপনি মাগরি বেশা নামাজ পড়েছে ফজর নামাজ পড়বে এরকম বান্দারা বসে আছে আবার অনেক আছে মাঝিব পড়ে নাই এসাও পড়ে নাই ফজরও পড়া চিনতে নাই এরকম আর ছেলে নাই আমরা তো এটা বুঝবার পারতেছি না এটা বুঝতে থেকে আরো জোরে যান এখন ব্যাপারটা হলো নীতি চাইতে পাপ বেশি যখন হবে তখন জাহান নামের ফতুয়া দিবেন কে ফতুয়া মানে কি ফতুয়া মানে এখন দুইজন বলেন কেন ফতুয়া মানে রায় এই ফতুয়া দেওয়ার মালিক কে পৃথিবীর কোন মানুষ কোন ফতুয়া দিবার পারবে না কোন মানুষ কোনদিন রায় দিতে পারে না রায় দেওয়ার মালিককে কিন্তু আজকে আমাদের সমাজে অনেক সময় দেখবেন আলে মোলা মারা ফতুয়া দেয় আপনার বলেন তো আলে মোলা মারা যে ফতুয়া দেয় এই ফতুয়া কি আলেম ওলামাদের না আল্লাহ করে বলেন তার আলেম ওলামা ছাড়া কেউ যদি ফতুয়া দেয় সে ফতুয়া দাস খাবার দেয় আল্লাহ মানুষের ব্যাপারটা বোঝা লাগবে না আমার এলাকার এক ছেলে তার বউকে তিনটা লাগতেছে আমার কাছে আসার কান্তি নেই তাহলে এখন বলেন ফতুয়া দিল যে আসলে কি চেয়ারমিন ফতুয়া দিতে পারবে ধরে পারবে হ্যাঁ পারবে 
যদি মুক্তি হয় আলিম হয় তাহলে ফতুয়া দিবার পারে গরে গঙ্গা তো ঠিক কিনা আজকে আমাদের বাংলাদেশে আলে মোলামারা হক ফতুয়া দিলে অনেক লোক তাদের বিরুদ্ধে চারণ করে জরে গঙ্গা তো ঠিক কিনা এই জন্য আমাদের দেশে আপাতত ফতুয়ার দরজা বন্ধ আছে গরে গঙ্গা তো ঠিক আমরা খালি নামে মুক্তি কামে না জবাবটা বোঝা লাগবে আমার আল্লাহ তারা ফতুয়া দিলে জাহান নামের ফেরত তারা কারণ জাহান নামের ফতুয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন আল্লাহর বান্দা জাহান নামে যাওয়ার চাবে না তাদেরকে ধাক্কা গা থাকতে জাহান নামে নিয়ে যাইতে হবে আপনার বলেন কেউ কি জাহান নামে যাওয়ার চাবে তাহলে ফেরেস তারা কি করবে ধাক্কা ধাক্কা জাহান নামে নিয়ে যাবে এই কথাটা ঠিক আছে যে ফেরেস তারা না ধাক্কা নেবে জাহান নামে যাবে না কিন্তু ভাই যান আপনার বলেন তো জান্নাতি বান্দাদেরকে ধাক্কায় ধাক্কা জান্নাতি নিয়ে যাওয়া লাগবে এইটা কেমন লাগে আল্লাহ বলতেছেন জন্মাতি নিয়ে যাওয়া লাগবে সাহাবরা বললেন সুরাল্লাহ জাহান নামে যে থাকতেন এটা আমাদের বিশ্বাস হয় কিন্তু জান্নাতিতে ধাক্কা লাগবে কেন কারণ জান্নাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা আপন ইচ্ছায় দৌড় মারবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না আপনারা যদি জান্নাতের খবর পান তিনি খাড়া হয়ে থাকবেন না দৌড় দেবেন তাহলে তাদেরকে ধাক্কানো লাগবে কেন আল্লাহ আসুন বললেন রে সাহাবিরা প্রত্যেকটা জান্নাতি বান্দাদের জান্নাতির মূল দরজা থেকে আমার আল্লাহ তালা সত্তর হাজার গেট নির্মাণ করবে তাদেরকে বরণ করার জন্য কত গেট সত্তর হাজার গেট থাকবে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী যদি আপনাদের নাটোরে আসে খালি নাটোর শহরই এক গেট করে না ওই সিরাজগঞ্জ মোট থেকে গেট শুরু হয়ে যায় কিছুদিন আগে আপনাদের নাটোরে আইসিল না প্রধানমন্ত্রী আমার তখন মাহাবির ছিল আপনার ওই ওই ইয়ার কুষ্টিয়ার ভিতরে আমি তখন দেখলাম হাই রে গেট ওই রোড থেকে গেট শুরু হয়ে গেছে কিন্তু কোন পর পর একজন প্রধানমন্ত্রী আসতেছে নাটোর শহরে তাকে বরণ করার জন্য অনেক ভক্তরা তার গেট বানায় কিন্তু জান্নাতি বান্দাদের ভক্ত হল আল্লাহ বলে বলেন কে তাদের দ্বারা সত্তর হাজার গেট বানাবেন প্রত্যেকটা গেটের কাছে জান্না করে এসে বলবে এটাই জান্নাত এটাই জান্নাত ল্যাটস করে বসে যাবে আপনার বলেন তো মসজিদে যারা আগে আসে তারা সামনে কাতার পায় এরপরে দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মসজিদের ভিতরে আর জায়গা নাই তো কি করবেন চাপান যাবে কারণ চাপার ফুল হয়ে গেছে दाड़ानो <laughs> মহম্মদ সকলে বলি সাল্লাহ চলেন 
আবার কিছু দূর পাওয়ার পরে আর একটা গেট ওই গেটের কাছে যখন আবার বসে যাবে मूल दरजा पहुंचे दाओ जानना जो मूल दरजा पहुंचे एम समय फेरस्तुम कुरान तेलावा सुनले इमान जजबा बाढ़े तो इमान जजबा बाढ़ मुसलमान जबान बंद था खोले जबान खुले मृत्यु समय बंद आल्ला जिकिर करते करते आज जीवन नहीं जाए आल्ला सारा जीवन जो पाप कर आल्लाह <laughs> जहां नाम अधिकार दिवन भाग्य गुणी हल्लाई सामने हाथ बाढ़ाए संगे संगे जहां नाम फिर ब्रेक हो जाए जरिकन की खाली घूरते ही जो आसलम देखी कत दिखे जाए कत दिखे जाए कत करते चलते पे जबारे एक जन आरो देखा ना पाइल 
চলতে পথে দুই দিন থামিলাম যাবার কালে একজন আরো দেখা না পাইলাম ও আমার সাদের মালা যায় ছিড়ে রয়ে বলার বেশি দিন তোদের বাজার ডাক দিয়েছেন দয়ালা আমার চলতে পথে কয় দিন দুই দিন পরে ব্রেক হবে ধরে গেল ঠিক ছিল আজকে যারা সিনা কাম করে ঘটতেছে ওদের ব্রেক আছে না নাই মন বলতেছে বাসায় ইমান বলতেছে গ্যারান্টি নাই দেখেন মন আর ইমান কে আপনারা দুই দুইটাকে একত্র করে দেখেন মন বলতেছে বাসায় এমন সময় জাহান নামি ফেরেস তাদের আল্লাহ ভেদ করাইছে ওই ফেরেস তারা বলতে দেখে গো আপনি আজকে হাসরের ময়দানে এই গুনাগার বান্দার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন আপনি কি জানেন আজকে হাসরের ময়দান আল্লাহ কোরআনে বলেছেন তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যেদিন পূজা পিতা পুত্রকে চিনবে না পুত্র তার পিতাকে চিনবে না সন্তান তার মাকে চিনবে না মা তার সন্তানকে চিনবে না সেই দিন তার নামই হলো বিচারের দিন হাসরের দিন আপনি কি জানেন আল্লাহ তালা নেকি আর পা ভোজন করে নেকির সাইতে পাপ বেশি হয়েছে জাহান নামে রায় দিয়েছে সামনেই দাঁড়ায় কোন লাভ নাই সঙ্গে সঙ্গে নবী বলবেন তোমরা কারা তোমাদের সঙ্গে আমার কোন কথা নাই আমি আমার গুনাগার উম্মতের সামনে দাঁড়াইছি কারণ আমার আল্লাহর সাথে এই গুনাগার উম্মতকে নিয়ে কথা বলতে চাই তোমাদের সাথে আমার কোন গল্প নাই আল্লাহ নবী ফেরেস তাদের বলবেন তোমাদের সঙ্গে আমার কোন গল্প নাই আমার কথা হবে তার সাথে তার ব্যাপারে উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহর পান্ডা কিন্তু আমার উম্মত ফেরেস তারা বলবে আপনি কি রব্দিল আলমিনের আল্লাহর বিচার মানেন না নবী বললেন ফেরেস তার তোমার আল্লাহ হচ্ছে রব্দিল আলমিন আর আমি হচ্ছি রহমাতুল্লিল আলমিন আমি হচ্ছি রহমাতুল্লিল আল্লাহ তো রব হইয়া তাহার নাম দিবে কিন্তু রহমত হইয়া তাহার নামে কে আমি দেখবো তাহলে আমার নাম রহমত হওয়া চলবে না আপনারা বলেন তো রব্দিল আলমিন আর রহমাতুল্লিল আলমিন এর ব্যাখ্যা কি সমস্ত মুবস্তরে কেরাম বলেছেন যতটুকু এরিয়ার রব হলেন আল্লাহ ততটুকু এরিয়ার রহমত হলেন মোহাম্মদুর আল্লাহ ফেরেস তা জিবিআলকে বলবে দাউ জিব্রাহিল গন্ডগোল লাগে গেছে ধরে তার কি লাগছে কারণ গুণাগার রহমতকে জাহান নামের ফেরেস তারা ধাক্কা ধাক্কা জাহান নামে নিয়ে যায় এমন সময় আল্লাহ নবীর সামনে টানা হইছে দাউ জিব্রাহিল যাও আমার পক্ষ থেকে নবীকে থালাম দিয়ে জানায় দাও আমি আল্লাহ নিজের সাইডে পা পেশি হওয়ার কারণে জাহান নামে রায় দিয়েছি এই সময় সামনে দাঁড়ায় লাভটা কি ফেরেস তার জীবনের হাসরের ময়দানে সে নবীকে থালাম দেবেন আর সালাম আলাই কাল আসসালাম আলাই কাল আল্লাহ আসসালাম আলাই কাল আল্লাহ একবার দুইবার তিনবার সালাম দেবে কিন্তু নবী সালামের উত্তর দিবেন না ফেরেস তার জীবন বলে নবী গো সালাম দেওয়া হলো সুন্নার আর উত্তর দেওয়া হলো ও আজিব ধরে যান সালাম দেওয়া কি আর উত্তর দেওয়া কি ও আজিব ও আজিব আর শূন্য তারপর বলেন আপনারা বলেন তো দাম বেশি কার শূন্যদের না ও আজিবের হ্যাঁ এই যে আমার এক ভাই বলতেছে সালামের ক্ষেত্রে শূন্যদের দাম বেশি সাহাবের নবীর কাছে বললেন হুজুর এই সালাম দেওয়া আর সালাম নেওয়া এই দুইটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন আল্লাহ রাসুল বললেন যে এই ব্যক্তি সালাম দিবে সেই ব্যক্তি আমি নবীর সাথে জান্নাতে থাকবে যেই ব্যক্তি সালাম দেওয়ার চেষ্টা করবে কোনো সময় নেওয়ার চিন্তা করবে না কেন সবসময় মানুষকে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করবে ওই ব্যক্তির ভিতর থেকে আল্লাহ অহংকারকে দূর করে দিবে ধরে কন্ট্রি দূর করবে তার ভিতরে কোনো অহংকার থাকবে না আর যেই ব্যক্তি সবসময় সালাম নেওয়ার চেষ্টা করে 
তার ভিতরে অহংকার আছে না নাই মনে করেন আমি একটা বিশাল বক্তা হ্যাঁ আমি একটা ইমাম মানুষ আমি একটা হুজুর মানুষ জনগণ আমার সালাম দেবে আমি সালাম দেব কেন আপনার বলেন তো আমাদের নবীর সাহিতে বড় হুজুর কেউ আছে জনগণ কেউ আছে মায়ের সাথে দিয়ে আল্লাহ তালান হ্যাঁ চিন্তা করতে চাই নবী বাড়িতে ঢুকলি আমি নবীকে সালাম দিয়ে ফাঁসতে হবো এই নিয়োগ করে দরকার ওতে লুকে আছে সালাম <laughs> <laughs> সালাম <laughs> হবে <laughs> <laughs> আজান চলা অবস্থায় যত বড় পীর সাহেব হোক না কেন তাকেও সালাম দেওয়া যাবে না আবার বিএন কে সালাম দেওয়া যাবে না সারি যদি সালাম দেয় তুলা রায় উত্তর দেওয়া যাবে আপনি আমার ছাত্র আর আমি আপনার ছাত্র হবার চাই তোমার আল্লাহ কন আল্লাহ নবীকে জিবাইল কি বললেন আপনি আমার ওস্তাদ আর আমি আপনার ছাত্র হবার চাই তাহলে ওস্তাদের নাম কি আপনি বের হন রাসুল যে বের হইতে জিবাইল বলতেছে মানে কি পড়ুন তাহলে জিবাইল পড়তে পড়তেছে পড়বে কে আমি পড়তে পারি না গো আমি পড়তে পারি না আসলে নবী পড়তে পারে না তাই কইছে এই যা এসে তাই মাদ্রাসা না তাই জানি একটু খেয়াল করেন আল্লাহ নবী বললেন জিবরাইল তুমি পড়তে বললি আমি পড়বো না আগে জানতে হবে পড়ার ধরন কি কারণ পৃথিবীতে বহু ধরনের পড়া আছে বেশি পড়ে আবু জেহেল হচ্ছে ধরে কথা ঠিক কি না আপনার বলেন তো আবু জেহেল মূর্খ না শিক্ষিত আবু জেহেল কিন্তু ওর আসল নাম না ওর নাম হলো ওমর ইবনুল হেসাম কিন্তু শিক্ষিত হওয়ার কারণে ওর উপাধি ছিল আবুল হাকাম জ্ঞানের বাপ কিন্তু আসল জ্ঞান না থাকার কারণে ও কিন্তু আবু জেহেল হয়ে গেছে আমাদের বাংলাদেশে অনেক বুদ্ধিজীবী আছে কিন্তু আসল জ্ঞান না থাকার কারণে অধিকাংশই তারা নাস্তি হয়েছে এই কিছুদিন আগে যে একটা মূল্য নাম হলো সৈয়দ শান্তুল হক মূল্য নাম দেখছেন নাম নাকি সৈয়দ সৈয়দ কি নামের অত ব্যাখ্যার দরকার নাই উনি কিন্তু তার 
একটা দোয়া একটা মানুষ যদি শেখারি খেতে খেতে যায় টাকা দিয়ে সালাম দিবে দিবেন না কেন যে সিগারেট খায় তা সে একজন কেবল এরকম মুখে সিগারেট নিয়ে আমি এত ঠোকা মাইক দিচ্ছে বুঝলেন আমার পাঁচ মিনিট আমি দৌড়ে যাই বললাম ভাই বিশ মিনিট লাগাম বিশ মিনিট লাগাম भाई जान एक खेल कर सब लोग के सालाम जाए सालाम के बद दिल साल मध्य उम्मत बद कर दे सालामी ग्रहण कर आसामी बनाए विचार कर गुनागार उम्मतर बेपारे आल्लर का संगे संगे आल्ला दोस्त नबी आपिल के ग्रहण कर संगे संगे नबी हमारे जहां नामी फिर तर हाथ गुनागार उम्मत के लिए तक मिजान दिखे जाए तक उम्मत बोलते ओगो नबी हमें निजे चोखे देखी निकिर सैडे पाप अनेक बस आपने निया जाए कि आर हम ओजन है ओजने पाप बाहर जाए रसुल्मत आल्ला तला तुम्हार इबादत नेतृत्व ओजन कर जरा दूर थे 
गजबर नाम हलो बना गजबर नाम की ईमानदार बंदा बंदी जरा नौकर मध्य नौकर एक शर्त आई जो आई केवलम ईमानदार बंदा बंदी जरा नौकर भरे बुरी बोलते आल्ला के विश्वास करी हिसाब से स्वीकार कर निलते बुड़ीमा आपनर को टेंशन नहीं बना गजब जब शुरू हो तक अपना हाथ का धरे नौकर उठा नहीं बो संगे संगे गुरी बोलें आलहमदुल्लाउके हाथ धरे तुलब के खराबी चरित्र <laughs> फिर चरित्र पवित्र बोलते विश्वनबी चरित्र पवित्र क्षति 
ইসলামের সবচেয়ে যে ক্ষতি হারাই করতেছেন এই জন্য খেয়াল করবেন নবী বুড়িটার কথা ভুলে গেছে আল্লাহ বলে নহুরে তাহলে খবর কি নহু বলতে চাললাম বুড়িটা ধ্বংস হয়ে গেছে গোটা পৃথিবীর যেখানে ধ্বংস হলো সেখানে বুড়িটাও ধ্বংস হয়ে গেছে আল্লাহ ডাক দেন নহুরে আর যদি কোনো কথা বলা যাবে না কথা বলতে গেলে তদন্ত করে কথা বলা লাগবে আজগুবি আজগুবি বলছেন আপনাদের নাটোরে আজগুবি মানে কি অযথাই আজগুবি মানে অযথা যেরকম বর্তমান নৌকার মধ্যে একদম বসা থেকে আজগুবি কথা কয় আজগুবি কথা কয় না এই সুরঞ্জিত সুখগুপ্ত একজন আছে মসজিদের মাদ্রাসা তালা মারি জিএমবি জঙ্গি বন্ধ হবে আপনারা বলেন তো গোটা বাংলাদেশের কোন মসজিদে জিএমবি আছে আপনি তো রাজাকার না আপনি রাজাকারের বাচ্চা ব্যাপারটা <laughs> <laughs> সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি টোকলা নিয়ে হাজির টোকলার দিকে তাকায় বলে বুড়ি মা এইটা কিসের টোকলা বুড়ি বলতে যে বাবা তুমি আমাকে কইছিল বন্যা গজব যখন শুরু হবে তার আগে আমাকে হাত ধরে নৌকায় উঠাবে আমি সেদিন থেকে টোকলা সাইজ করে বসে আছি কখন এসে তুমি ডাক দিবে কারণ যারা বুড়ি মানুষ বুড়া মানুষ তারা কিন্তু সতর্ক বেশি জোরে কোন কথা ঠিক কি না আপনার বলেন তো বুড়া বুড়ি সতর্ক বেশি না আমি বগুড়াতে মেহেরা পাম্পের ওখানে দেখলাম এক মুরুব্বি বিশ্ব রোড পার হবে বিশ্ব রোড পার হবে পাঁচবার দেখল এরকম বলেছেন <laughs> বুড়ো অবস্থায় বুড়ি অবস্থায় কোন মানুষ যখন মারা যাবে সেই ব্যক্তি যদি মুসলমান হয় তাহলে মরার সাথে সাথে আল্লাহ তাকে জান্না দিয়ে দেবে ইমাম গাজ্জালি বলেন যুবক অবস্থায় কোন মুসলমান যদি মারা যায় তাহলে জান্নাত পাওয়ার কোন গ্যারান্টি নাই কারণ যুবকেরা সবসময় আল্লাহর বিরুদ্ধে চারণ করে জোরে কোন কথা ঠিক কি না অধিকাংশ যুবকেরা ভাই যান যখন হবে চামড়া ঢিল আল্লাহর সাথে দিবে মিল জোরে কোন যখন হবে চামড়া ঢিল যখন হবে চামড়ার টাইপ আল্লাহর সঙ্গে করবে ভাই এই জন্য যারা যুবক আছে তাদেরকে আমি বলতে জবাব যান যে কোনো সময় যদি আমাদের মৃত্যু হয় তাহলে অবস্থা কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে আর ঘুরাদের ব্যাপারে কোনো কঠিন নাই নৌ বলতেছে গরিমা বন্যাতে গোটা গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে অথচ আপনার বাড়ির কিছু হলো না আপনি কিছু হলেন না ও গরিমা আপনি এমন কি আমল করেন এই আমলের খবর আমি নুহ জানতে চাই বুড়ি বলতেছে বাবা নুহ তুমি যখন আমাকে নৌকায় হাত ধরে উঠেবার চাইছিলাম তুমি বলো তো আমি প্রশংসা করছিলাম তার নুহ বলতে চাললাম বুড়ি কান্দার বলে নুহু রে দুনিয়ার সবাই সবাইকে ভুলতে পারে কিন্তু আমার আল্লাহ কোনদিন আমারে ভুলবে না আপনকে তাহলে জিকির করবেন তার 
আমি কিন্তু ফাজকুরুনি আজকুরুকুমের উপরে কথা বললাম অস্কুরুলির উপরে এখনো যাইনি অস্কুরুলি মানে কি যে আল্লাহর সুতুর গুজরে হবে অলা তাকুরুন আল্লাহর কুফুরি করা যাবে না যেরকম কুফুরি করা যাবে এই যে একজন আল্লাহ নবী ছিলেন ইয়াকুব নবী ধরে বলেন নাম কি ইয়াকুব নবী নাম আপনারা শুনছেন ইয়াকুব নবী সন্দরে একটা গজর আছে ইয়াকুব নবী বস করি বললে কি গুনা হবে নাকি অস্কুরুলি বুঝবেন না অস্কুরুলি বোধ লাগবে না এই জন্য সকলে বলেন ইয়াকুব নবী বস করি সবার চাইতে ভালোবাসতেন ইউসুবকে আমার মা বোনের যারা পর্দার অন্তর তারা চিন্তা করতেছে হুজুর তো আমাদের কোন বাস করতেছে না ও মা বোনেরা একটু মনোযোগ দেয় শোনেন অস্কুরুলির উপরে ওয়াজ করতে গেলে আপনাদের ওয়াজটা চলে আসবে একটু মনোযোগ দেন ইয়াকুব নবী দুইটা দিয়া করছিল ধরে কোন বউ কয়টা ইয়াকুব নবীর হলে দুইটা বউ এক বইয়ের পেট থেকে আল্লাহ দশটা সন্তান দিছিল আর এক বইয়ের পেট থেকে মাত্র দুইটা সন্তান দিছে ইয়াকুব নবী একদিন নির্জনে বসে আল্লাহর কাছে বলতে আল্লাহ আমি নবী হয়ে জন্ম দিলাম আমার দশটা সন্তান এত খারাপ কেন হলো আর এই দুইটা সন্তান এত কেন ভালো হলো আল্লাহ কুবরে তুমি বাবা হয়ে সন্তান জন্ম দিয়েছ এখানে তোমার কোনো অধিকার নাই সন্তান ভালো মন্দ হবে এটা বাবার কারণে নয় সন্তান ভালো মন্দ হয় মায়ের কারণে বোঝা গেল সন্তান ভালো মন্দ এটা মায়ের কারণে হয় বাজানকে একটু খেয়াল করেন আদম নদীকে আল্লাহ যখন জান্নাত থেকে বের করে দেয় আদম নদী গুনগুন করে জানতে চার বলতে চাল্লা বিনা দোষে আমাকে জান্নাত থেকে বের করে দিচ্ছেন আল্লাহ বলে আদম রে বিনা দোষে তোমাকে জান্নাত ঢুকায় <laughs> আদম বলে আল্লাহ একই কথা বারবার কেন বলতেছেন হাওয়া আমার বউ হয় আল্লাহ বলে আদম রে এই জায়গায় তো তুমি বিপদের মধ্যে পড়ে গেলে তুমি যতবার জিজ্ঞাস করলাম হাওয়া তোমার কে হয় প্রত্যেকবারই বললে হাওয়া আমার বউ হয় যতদিন হাওয়াকে বউ বলে স্বীকার করবা হাওয়া যত অপরাধ করবে প্রত্যেক অপরাধের বোঝা স্বামীর মাথায় দেওয়া হবে এখন আপনার বলেন স্টার জলসা যে বাংলা তারা দেখে এরা আপনাকে কে হয় কেবল অস্কুরুলি ওয়ালা তাৎকুরুলের উপর ওয়াজ হচ্ছে একটু খেয়াল করে শোনেন ভাই যান যারা স্টার জলসা যে বাংলা দেখে এরা আপনাকে কে হয় মায়ের মেয়েকে আল্লাহ খুব ভালোবাসে যেরকম সময় আল্লাহ রাসুল মেয়ে আর মাকে ভালোবাসে মায়ের কথা কয়বার কইছে তিনবার ধরে কেন কয়বার আর মেয়ের কথা কি বলছে আমার আসলে নাই দুই হাজার আট সালে যে বাজার থেকে তুমি যদি মিষ্টি কিনে আনো তোমার যদি ছেলে মেয়ে দুইটা থাকে খবরদার মিষ্টির প্যাকেট দেন ছেলের হাতে দিও না রাসুল বলেছে মেয়ের হাতে দেওয়া লাগবে কারণ মেয়ের কলিজা আর ছেলের কলিজার মধ্যে কম বেশি আছে ধরে কারণ আসে না নাই তাহলে একটু খেয়াল করেন তাহলে স্টার জলসা দিই বাংলা দেখে পর আপনাকে কেউ হয় আপনি এসার নামাজ মুক্তিতে করলেন পুরো বাড়ির যে দেখেন 
যা আপনার বউ ভারতের একটা নাটক দেখতেছে সেই নাটকের মধ্যে পূজার বাদ্য আপনার ঘর বাজতেছে আপনি নামাজ পড়লেন মসজিদে আর ঘরের মধ্যে পূজার বাদ্য বাজতেছে আপনি মনে করেন ও নাটক দেখলো আপনি নামাজ পড়লেন রাত্রে শোয়ার সময় বউকে ডাকলেন আসো গো এক ঘরে থাকি বউ আসো যখন আপনার কাছে আসলো আপনি এক কম বলে স্বামী স্ত্রী শুনলেন একজন নামাজ পড়লো আর একজন পূজা করলো অবশ্যই বলা হবে ক্রস ক্রস বোঝেন না ক্রস বোঝেন না আমি তাদের পায়ে হাত দিয়ে বলতেছি কিছুদিন আগে কিছুদিন আগে ভাই যান ওই ভারতের একজন উগ্রপন্থী নেতাকে এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছে যেইভাবে মায়ানমারে মুসলমানদেরকে মায়ানমার বারমার সৈন্যরা হত্যা করতেছে রোহিঙ্গা মুসলমানকে যেইভাবে রোহিঙ্গা মুসলমানকে বারমারা হত্যা করতেছে তাহলে তিন দিকে ভারত মাঝখানে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের মুসলমান সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কি আইডিয়া কি উগ্রপন্থী নেতা বলতেছে রে সাংবাদিক শোন ওই বাংলাদেশের মুসলমান সম্পর্কে আমাদের করার কিছুই নাই কারণ অনেক দিন আগে থেকে আমরা শুরু করেছি সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করে আপনারা কি করছেন এবার উগ্রপন্থী নেতা বলতেছে ভারতে বাংলাদেশের তিন সাইডে আমরা ফিনসি प्रत्येक स्वामी दखले बो नई प्रत्येक बो चले गए भारत दखले गए সামনে যায় আপনাকে জানেন না ভাই যান রক্ত মাতার জামা যখন একক নদীর সামনে যেতে একটু খেয়াল করেন ফসকুরুলিওয়ালা আয়তের ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারবেন একক নবী বলতে যে খবর কি দশটা সন্তান বলে বাবা বহু চেষ্টা করে আমরা পারলাম না বাবা বহু চেষ্টা করে পারলাম না জঙ্গলের বাঘ এসে ইসুক দেখায় ফেলেছে তবে আমরা ইসুককে উদ্ধার করতে না পারলে কি হবে এই রক্ত মাতার জামা আপনার কাছে দিয়ে দিলাম একক নবী জামার দিকে তাকে চিন্তা করে সহযন্ত্র মারাত্মক ষড়যন্ত্র কারণ বাঘে যদি আমার ইসুককে খাইতো তাহলে জামার বহু জায়গায় ফেরা সেটা বের হতো কিন্তু জামার কোনো জায়গায় ফেরে নাই শুধু রক্ত ভরা তার মানে বোঝা গেল ইউসুফকে বাঘে খাই নাই ইউসুফকে নিয়ে দশটা ভাই ষড়যন্ত্র করতেছে ধরে গান ঠিক কি আজও বাংলাদেশের মুসলমান ষড়যন্ত্র বোঝে কি বোঝে না ধরে গান বোঝে কি বোঝে না একদম নবীও কিন্তু ষড়যন্ত্র বুঝতে পারল কিন্তু কাউকে কিছু না বলে অন্দর মহলে গিয়া আল্লাহর কাছে বলতে চাললা আমার দশটা ছেলে আমার ইউসুফকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে চাললা আমি বাবা হয়ে দোয়া করি ইউসুফকে তুমি আল্লাহ হেফাজত কর আপনার বলেন তো বাবার তো আল্লাহ কি কবুল করবে এটা কোন বাবা এটা কোন বাবা তাই বলে আবার তার বলেন না যে বাবা দয়াল বাবা আজকে বাবার দোয়া না নিয়ে দয়াল বাবার দোয়া নেয় অনেক সন্তান আমি নিজের চোখে দেখছি বাবার সামনে দেওয়া যায় বাপকে সালাম দেয় না শ্বশুরকে সালাম দিয়ে বলেন সয়ন আব্বা পা খায় শ্বশুরকে নিয়ে যাব আমার শ্বশুর আব্বা হয় পা দাও পরাটা দাও নিমটি দাও ফিরে দিয়ে দাও এত ফিরে হয় শ্বশুরকে অথচ বাবার মুখে রাখতে যায় একটা বারও বাবাকে খাইতে যায় না বাবা নিজের চোখে দেখলাম বাবা মাটির চোখে থাকে আর ছেলের জন্য বোম্বাই খাদ বানাইতেছে আমি বললাম মুরব্বী আপনি মাটির চোখিতে থাকেন নিজের জন্য একটা চোখিও আপনার নাই 
মাটিতে চুকি বানাই আপনি থাকেন আর ছেলের জন্য আপনি খাট বানাইতেছেন বাবার চোখের পানি জেরি করে বলে আমার কলিজার টুকরো যদি শান্তি পায় ওইটাই আমার মধ্যে বড় শান্তি হয়ে যায় যে বাবা আপনার যদি এত কিছু করে সেই বাবাকে বাদ দিয়ে দয়াল বাবার কাছে দোয়া চাওয়া লাগবে না আমি বলবো যাদের বাবা জীবিত আছে বাবার কাছে দোয়া তাদের বাবা যদি কবরে যায় ওই কবরে দোয়া দূর করে আপনি বাবার রোহান দোয়া কামনা করবেন পৃথিবীর সবার আগে বাবার দোয়ায় আপনার জন্য আল্লাহ কবুল করবে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ তাহলে <laughs> 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 আপনি দাপ খাবেন না গ্লুকোজ খাবেন আপনি দাপ খাবেন না গ্লুকোজ খাবেন শাশুড়ি বলতে যে লাগবে না বাবা না কি কন আপনি হঠাৎ আপনি আমার বাড়িতে আসেন আপনি খাবেন না মানে দাপ না গ্লুকোজ কোনটা খাবেন কন বউ বলতে আমার মাও দুটাই খায় তখন বলছে আমি দুটাই আনবো রে আমার জন্য দুটাই আনবো এই ডাবো আনবে গরু কোথা আনবে এই কথা বলে ঘর থেকে বের হয়ে থাকে মা বারান্দার দাঁড়িয়ে আছে ওই মা আমাকে বলতে তো হুজুর আমার সামনে যে আমার ছেলে গেল একটা বারে বলল না মা আপনি কি খাবেন তাহলে শাশুড়ির কাছে বললো আপনি কি খাবেন এটা হলো কুকুরি এটা হলো কুই কি আর মায়ের কাছে যেটা বলবে সেটার নাম হলো সুকুরি জোরে খেলো সবা যেটা তো আল্লাহ রাজি সেটা করার দরকার আছে না জোরে করার জন্য আমি বলতেছি শাশুড়িকে খাওয়ান যাবে না এ কথা আমি বলতেছি না শাশুড়ি খাওয়ান যাবে না যাবে কিন্তু ফরজ আর নফল এটা আপনাদের বুঝতে হবে শাশুড়ি হলো নফল আর মা হলো ফরজ কোনোদিন যদি বইয়ে দুটো পাতার বাড়ি দেন তখন শাশুড়ি আপনার থাকবে নাকি যদি বউকে আপনি সাইড়া দেন তখন কিন্তু আপনার শাশুড়ি থাকবে না কিন্তু মা আপনার থাকবে ভাই যান এই মা কেমন আল্লাহ কোরআনে বললেন আল্লাহর কাছে যখন টানতেছেন ওই রাস্তা দিয়ে কতগুলো বণিক যায় ওই বণিক যাওয়ার সময় কলিজার মধ্যে তৃষ্ণা লাগছে এখন বণিকেরা কি করবে কুকের কাছে গিয়ে দেখে কুকের মধ্যে মাথা মোড়া দেয়ার এমন ভাবে দুই সকলেই জানেন আমি সেইটা বলার উদ্দেশ্য না আমার বলার উদ্দেশ্য হলো অস্কুরুলি অলা পাকুর একটু খেয়াল করেন সুকুরি কারে কয় কুকুরি কারে কয় ইউসুফকে তোলার পরে ওই দশটা বলি বলতেছে আমি নেব আমি নেব আমি নেব সবাই বলতে আমি নেব আমি নেব বললে চলবে না বরং টুকরা টুকরা করে নিলে আমাদের কোনো লাভও হবে না তখন বলে কি করা যায় বণিকদের সর্দার বলতেছে বাজারে বিক্রি করব বাজারে বিক্রি করে যেই দাম হবে এই দামটা আমরা দশজন ভাগ করে নেব ইউসুফকে বাজারে বিক্রি করতে গেছে বাজারের মাথায় বসে আছে ভাই যান এমন সময় দুইজন পরিত্যার করতেছে একটা নাম হলো জোলাইকা আর একটা নাম হলো আজিজ মিশর একটু মনোযুদ্ধ শুনবেন এতদিন বিয়া হয়েছে জোলাইকার কোনো সন্তান হাসে অন্য বণিকেরা বলতে তো হাসেন কেন বলে হাসার কারণ হলো মেয়ে মানুষ পছন্দ করছে ইউসুফের দাম অনেক বেশি হবে বাজান খুব বাজারে যদি স্বামীর স্ত্রী দুইজন যায় আর বউটা যদি শাড়ির গায়ে হাতটা বলে এই শাড়িটার দাম কত দোকানদার দেখবেন পাঁচশো টাকার শাড়ি পঁচিশশো টাকা চায় বসে থাকবে বলে দাম ঠিক না কারণ দোকানদার দামে মেয়ে মানুষ হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইটা মেয়ে মানুষ নিবে কারণ মেয়ে মানুষ কোনো বিষয়ে জেদ পোষণ বেশি করে যার কারণে দোকানদার বলে পঁচিশশো যেই বলছে পঁচিশশো স্বামী চমকে উঠছে এই স্বামী তার কি বলছেন পঁচিশশো টাকা হয় তখন বউ বলছে যে দাম তো তোমার কাছে কমই হবে কিন্তু আমি তো পছন্দ করছি তখন স্বামী বলে ঠিক আছে দোকানদার বলে আপা 
আপনার স্বামীর দিকে তাকান না আপনি যখন পছন্দ করছেন দুইশো টাকা কম দেন কয়টা কম দেন দুইশো টাকা কম দেন বউ বলতে না আপনি আমাদের বোকা ভাবছ আমি দুই হাজার টাকার উপর দিবই না তখন দোকানদার বলে আপা তাহলে আমার লস হবে তিনশো টাকা লস হলে কি হবে ইদিন পনেরোশো টাকা লাভ হয়ে গেছে যেই শাড়ি দিতে তখন বউ কুলের ঘুরতে বলতেছে এই জন্য আমাকে আনবার চাও না দেখো আজকে তিনশো টাকা কমাই দিল আমি মনে মনে কমাই দিস না বাড়াই দিস মেয়ে মানুষ কোনো জিনিস পছন্দ করলে বাংলাদেশের দাম বাড়ে না কমে এই যে কিরণমালা পাখি মুসলমানদের মেয়েরা তারা গায়ে দিবে ওই মেয়েদের কান্না পা বড় কঠিন হবে অস্কুরুলি বাদ দিয়া অলা পাথরুনের মধ্যে তারা পড়ে যাবে ঠিক কি না আবার বলেন তো কিরণমালা পাখি এগুলো কি মুসলমান না হিন্দুরে আর সেইগুলো আমাদের মেয়েরা পড়তেছে लालन पालन कर लालन पालन करते करते ইউসুফ নবী যখন যুবক হয়ে গেছে একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন অস্কুরুলিওয়ালা পাথরুন কি অর্থে বোঝা যায় বাজান একটু খেয়াল করেন যে যুবক হয়ে গেছে একটা পুরুষ মানের যখন যুবক হবে তখন কিন্তু চিহ্ন আল্লাহ প্রকাশ করা যায় এই চিহ্নকে গ্রহণ করার নাম হলো সুতুরি আর চিহ্ন মুছা দেওয়ার নাম হলো কুফুরি কথাটা খেয়াল করবেন একটা যুবকের চিহ্ন আছে না নাই ঘরে কেন আসছে না নাই চিহ্নটার নাম কি গাড়ি মোস গাড়ি মোস এটা হলো পুরুষের চিহ্ন আল্লাহ রাসুল বলেছেন গাড়িটা লম্বা করো মোস্তাক খাটো করো মা তাকুম রাসুলু ফাঁকু দো এটা হলো সুকুরি রাসুলকে গ্রহণ করার নাম হলো সুকুরি রাসুলের সন্ন্যাস করা স্বীকার করার নাম হলো কুকুরি এখন আপনারা খেয়াল করেন তো এখন একটা পুরুষ মানুষ যুবক হয়ে গেছে আল্লাহ যেটা দরকার সেটা দিয়ে দিতে এখন দাড়ি বড় করা লাগবে মোস খাটো করা লাগবে এখন পুরুষটা এই যুবকটা দাড়িও সাথে মোসও সাথে আচ্ছা দাড়ি মোস সাঁতার পরে একটা পুরুষ মানুষের চেহারা কেমন হয় पुरुष मानसा কারণ পুরুষ মানুষ তোমরা মেয়ে মানুষের মতন চেহারা করার নামে হলো কুকুরি সুন্দরত্ব গ্রহণ করার নামে হলো সুকুরি যারা আজকে দাড়িকে রাখতে চায় না এরা কুকুরি করতেছে কুকুরি মানে কি সুন্নাতকে অস্বীকার করতেছে আল্লাহর বান্ধার जिन्नती शांति पाई मन मध्य शयतान बदांग जो पुरुष नारी सामने थको एम समय सन्तान क्योंकि धोखा दीवारे गांधी जुलईका मन मन तुम 
ফতু আবাদি হইলি তুই ফতু আমার তেছে তোর ফতু আমি তোর শিখাইয়া দেব বাজান গো একদিন অন্দর মহলে সমস্ত দরকার তালা দিয়ে ইউসুফ কে অন্দর মহলে নিয়ে গেছে সোলাইকা নন্দর মহলে নিয়ে গিয়ে সে আস্তে আস্তে কাপড় খুলতেছে মাথার ঘন্টা যখন খুলতেছে ইউসুফ চোখ বন্ধ করে বলে হারাম হারাম ওর পুরুষের সামনে একজন নারী তার চেহারা প্রকাশ করা হলো হারাম বাজান গো আজকে যখন মেয়েরা জীবিত থাকে তখন দেখবেন মেয়েরা কিন্তু তেমন পর্দা করে না কিন্তু সেই মাত্র মেয়ে মানুষ মাইরা গেছে আমাদের কাহালুতে পাঁচটা কাপড় দেয় বেড়ে গন করে কাপড় পাঁচটা কাপড় দেয় আবার খাটনির মধ্যে লাশটা রাখার পরে চাদর দিয়ে ওই লাশটা ভাঙ্গা দেয় ফের চাষে ঘরে আর পরে আল্লাহ এই মেয়ে মানুষ যখন জীবিত ছিল তখন পেয়ে পেয়ে পর্দা হয়ে ঘোরাফেরা করছে তখন তো পর্দা করে নাই কিন্তু মরার পরে পাঁচটা কাপড় দিয়ে আবার ওই চাদর দিয়ে কেন খাটনি ঢাইকা রাখছে আল্লাহ তার যেমন ফেরেস তারা রে ওই দেশের নাম হল বাংলাদেশ ওই দেশের মেয়েরা জীবিত অবস্থায় পর্দা না করলো মরার পরে পর্দা করি মরার পরে পর্দা করা হলো কুফুরি আর জীবিত অবস্থায় পর্দা করা হলো আল্লাহর শুকুরি না মরার পরে কয় কাপড় সাহিত্যিক সাহিত্যিক মরার পর কেন যেত অবস্থায় কয় পিস জীবিত অবস্থায় আপনারা বলেন তো মরা মেয়ের দিকে কেউ তাকাবে নাকি কেউ তাকাবে না তারপরে চাদর দিয়ে লাশ ঢাকা লাগবে অনেক লোক ফতুয়া দেয় মরা মেয়ের লাশ দেখা যায় নাই মরা মেয়ের লাশ দেখা যায় নাই আপনার বলেন তো মরা কার যদি দেখা যায় না থাকে তাহলে দেখা দেখা দিয়ে যায় আছে একটু খেয়াল করবেন সে মেয়েদের কথা বলতে গিয়া আল্লাহ নবীর মেয়ের কথা বারবার মনে হইয়া যায় একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন ভাই যান আল্লাহ নবী বললেন মেয়েদের জন্য মাত্র চারটি আমল করা লাগবে এক নম্বর হলো নামাজ দুই নম্বর হলো রমজান মাসের তিন নম্বর সুজিত্বের হেফাজত পর্দা করা আর চার নম্বর হলো স্বামীর খেদমত করা মা ফাতেমা নবীর কাছে এসে বলতেছে বাবা আপনি মেয়েদের জন্য চারটি আমলের কথা বললেন আমি চারটি আমলই বলতে চাই বাবা কিন্তু চারটা আমলের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমল কোনটা গো বাবা যদি আপনি বলে দেন রাজ্য বলে ফাতেমা রে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ হচ্ছে নামাজ করলে নামাজের হক আদায় হয়ে যাবে তাতে নাম বারো মাসের মধ্যে এক মাস রমজানে রোজা করলে মা রোজার হক আদায় হয়ে যাবে স্বামী যখন তোমার কাছে থাকবে তখন স্বামীর খেদমত করলে স্বামীর হক আদায় হবে কিন্তু ফাতে মা সুদীপ্তের হেফাজত পর্দা করা এটার কোনো সময় নাই মা এটার কোনো বয়স নাই এটা হলো সব সময় ফর মা ফাতেমা বললেন বাবা আমি এখন বুঝতে পারলাম মেয়েদের চারটা আমলের মধ্যে পর্দাটার দাম সবচাইতে বেশি ও বাবা আজ থেকে ঘোষণা করে দিলাম আমি ফাতেমা পর্দানিসি হয়ে গেলাম মা ফাতেমার জীবনে পড়ে দেখেন এখানে যা হাজির সাবাতে তাদেরকে জিজ্ঞাস করেন বাজানির পূর্ব কোনায় কোনো হাজির সাব যদি কবর জিয়ারত করবার যায় ওই জায়গার কিন্তু কতগুলো পুলিশ থাকে ওই পুলিশগুলো এসে কিন্তু সামনে দাঁড়ায় বলে মান্নু মান্নু করলো হারাম মান্নু মান্নু করলো হারাম আমি চিন্তা করলাম সব কবর জিয়ারত করবার দিবে কিন্তু পূর্ব দিকে কেন পুলিশ যাওয়ার দেয় না বাজান খবর নিয়ে জানতে পারলাম ওই পূর্ব দিকে কোন এক জায়গায় মা ফাতে মার কবর এই কবরের আশে পাশে কোনো পুরুষ মানুষ জিয়ারত করতে যাওয়ার পারে না কারণ মা ফাতে মা পর্দা যেমন ছিলেন এই দুনিয়ায় পর্দার মধ্যে ছিলেন আবার গভীর একটা পর্দার মধ্যে যখন বিদায় নিচ্ছেন স্বামী যেতে আসতে বলে স্বামী গো আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে আমার তিনটা চাওয়া কিন্তু আপনার পুরো করা লাগবে এক নম্বর চাওয়া হলো রাতের অন্ধকারই আমাকে দাপন করবেন দুই নম্বর চাওয়া হলো আমার কোনো জানা যায় ব্যবস্থা করবেন না আর তিন নম্বর চাওয়া হলো আমার লাশটা কিন্তু খাটনি তুলবেন না এক নম্বর চাওয়া হলো এ রাতের অন্ধকারে আমার জানতা করা লাগবে কারণ রাতের অন্ধকারে মরব আর দিনের আলো আমার কবর দিবেন এইটা চলবে না এ রাতের অন্ধকারেই কিন্তু আমাকে দাপন করা লাগবে ও স্বামী আমার কোনো দাঁতার ব্যবস্থা করবেন না আলী কান্দার বলে ফাঁকে মারে 
তুমি নদীর করিদার টুকরা তোমার মরণের খবর শুনলে লক্ষ মানুষ তোমার জানা যায় দোয়া করবে তুমি কি চাও না ফাতেমা লক্ষ মানুষ তোমার জানা যায় দোয়া করো ফাতেমা বলে স্বামী গো লক্ষ মানুষ যদি বলে ফাতেমা ভালো আর আপনি যদি বলেন আমার ফাতেমা ভালো না এই ফাতেমা কোদিন জন্মাত পাবে না কারণ লক্ষ মানুষের দোয়া যে ফাতে বলে আত্মীর পরিমাণ লাভ হবে না আপনি যদি বলেন ফাতেমা ভালো না আর দুনিয়ার সব মানুষ যদি বলে ফাতেমা খারাপ আর আপনি যদি বলেন আমার ফাতেমা ভালো এক স্বামীর সাথে যদি বইয়ের আত্মা জন্মাতের দরজা খুলে গেল এখন আপনার বলেন তো বউ ভালো ভালো একদিন কার কাছে আর আমাদের বলে ল বলটা কি কয় খালি তুমি খালি তুমি হাত দেখতে পারো না ওটা তারা খুঁজে দেখো আমার বিরুদ্ধে কেউ নেই যাই বলবে খালি তুমি দেখতে পারো না এটাই হলো পুকুরি এটাই পুকুরি বরং ওটা তারা লাগবে না রাসুল বলেছেন তোর মেয়ে মানুষের জানা যায় গিয়ে খবরদার কেউ জানা করে না মেয়েটা কেমন ছিল মেয়েটা কেমন ছিল এইটা কোনোদিন মেয়ের ব্যাপারে বলা লাগবে না ছেলের ব্যাপারে বলতে হবে কারণ জানা যায় তারা আইসে তারা কি নারী না পুরুষ তাহলে পুরুষ মানুষের কাছে একটা মেয়ে মানুষের জিজ্ঞাস করবা কেন জিজ্ঞাস করো তার স্বামীকে তোমার বউটা কেমন ছিল এ কথা স্বামীকে জিজ্ঞাস করে স্বামী যদি জেলা খাইনি এ সান নামাজ পড়ে যা ভাত খাবার চায় আর বউ বলতেছে নাটক শেষ না হলে ভাত দেবো না জেলা খাইনি আপনি কি বলে করছেন জেলা খাইনি স্বামী আট ঘন্টা বসে আছে ভাত খাওয়ার জন্য দেখো এখন দিব না ধৈর্য তখন ধরলে আর আট ঘন্টা ধরো কেবল স্টার ব্যবসা শেষ হতে এখন ফি বাংলা দেখবো না জেলা খাইনি আমার মাবন্দের জন্য বলতেছি দুনিয়ার সব মানুষ যদি ভালো কয় লাভ নাই স্বামীকে ভালো বলতে হবে মা ফাতেমা বললেন স্বামী তো আমার রাস্তা খাটনিতে তুলবেন না আমি মহিলা বলার পর আমার খাটনি ধরার মতন চারজন মানুষ দুনিয়াতে নাই আমার বাবা যদি দুনিয়াতে থাকতো তাহলে মরমের লাশ খাটনি বাবা কান্দে নিত আমার হাসান হোসান যদি বড় হইতো তাহলে মায়ের লাশ কান্দে নেবার পারত ওগো স্বামী আমার বাবাও নাই আমার সন্তান দুইটা ছোট এই জন্য আমার লাশটা কান্দে করে ওই জান্নাতুল বাকির পূর্ব কোনায় সবুজ রঙের বাতি যেখানে জ্বলবে ওই বাতি বরাবর আমার বাপন করবেন আমার বাপন করবেন দুনিয়া निर्दिष्ट तुम्हें प्रश्न कर घर मध्य ना 
নেগে যত বড়ই স্বামী হোক না কেন যত বড়ই হুজুর হোক না কেন সন্দেহ হবে জোরে গণ কথা ঠিক কে না এই সন্দেহটাই তা আল্লাহ নবীর কাছ থেকে ঈদকের ঘটনা পড়ে দেখেন মা আয়সাকে নিয়ে কিন্তু একটা মোনাফিক নবীর কাছে বলেছিল যার কারণে নবীর সন্দেহ হইল আয়সাকে ভিন্ন ঘরে রাখলো আমার নবীর পর্যন্ত সন্দেহ করেছিল অর্থাৎ ঘুম থেকে চেতন পায় থেকে ফাঁটে মানাই এই গভীর রাত্রে ফাঁটে মা গেল কোন জায়গায় দরজার টাকায় থেকে গভীর রাত্রে ফাঁটে মা ওই কালো অন্য মাথায় দিয়া ঘুমটা দিয়ে খুব জোরে জোরে হাঁটতেছে অর্থাৎ চিন্তা হয়ে গেল এই গভীর রাত্রে ফাঁটে মা যাবে কোন জায়গায় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পিছনে পিছনে হাঁটতেছে আল্লাহ নবী যেই ঘরে ঘুম পারে ওই ঘরে জানলা পাশে ফাঁটে মা দাঁড়ায় একটু খেয়াল করেন নবী কোন দিন কোন ঘরে ঘুম পারে কারণ নবীর নিজস্ব কোনো ঘর ছিল না সবার আল্লাহ কন নবী যতগুলো ঘর বানাইছে প্রত্যেকটা ঘর তার বিবিদেরকে দিয়ে দিছে এটা আয়সার ঘর এটা হাসার ঘর এটা ময়মনার ঘর এটা উম্মে সালমার ঘর আল্লাহ নবীর সাহাবিরা বললেন নবী গো সব ঘর আপনি বউকে দিয়ে দিলেন কিন্তু আপনার নিজের জন্য একটা ঘরও রাখলেন না রাতুল বলে সাহাবিরা রে পুরুষের কোনো ঘর দরকার নাই পুরুষের কোনো ঘরের দরকার নাই ঘর দরকার হলো নারী অপর্ণা আপনি বুঝতে কন্যা কলা খাবার রচনা আল্লাহ বলেছেন মেয়েদের জন্য বাড়ি জোরে কাল সোহান আল্লাহ সাহাবে বললেন হুজুর বুঝায় দেন রাতুল বললেন তাহলে শোনো সাড়ে তিনশো বছর পরে যখন আদম নবী দেখা হয়েছে মা হওয়ার সাথে জাগার নাম হলো আরাফা জোরে কাল জাগার নাম কি আরাফা কিন্তু নাম হয়েছে সাক্ষাতের কারণে দুই কাল হাত বাড়ায় দিচ্ছে এত বছর পরে হাওয়া এক দৌড়ে স্বামীর কাছে আসতেছে স্বামীর মহব্বত আছে না নাই জোরে কাল আসে না নাই যখন হাওয়া আদমের কাছাকাছি আইতে এমন সময় আত্মানি কালো ম্যাগ করে ওই ম্যাগের মধ্যে বিদ্যুতের গর্জন বিদ্যুতের এত করে গর্জন হয়েছে একদিকে আদম দৌড়াই আর একদিকে হাওয়া দৌড়াই আল্লাহ ডাকজন আদম রে দৌড়াও কেন বলে আল্লাহ দৌড়ানোর কারণ হলো এত বছর পর হাওয়াকে একটু আদর করব কিন্তু এমনভাবে আত্মানের গজব শুরু হয়ে গেছে আমরা তো ভয়ে দুই দিকে দুই ঘন দৌড়াই আল্লাহ বলে আদম রে তোমার বোনকে তুমি আদর করবে আমি আল্লাহর কোনো আপত্তি নেই কিন্তু ফাঁকা জায়গায় যদি আদর করতে যাবে তাহলে আত্মানের গজব জহমি আসবে ঘরের মধ্যে আদর করা হলো সুপুরি আর ফাঁকা জায়গায় আদর করা হলো কুফুরি নিজের বউ নিজের বউ তাই বলে আবার প্রেমিক প্রেমিকা না আপনি যদি আপনার বউ আদর করার পান কোন জায়গা করা লাগবে ঘরে যে দরজা খুলে দরজা খুলে করা যাবে রাসুল বলেছেন তোমার বাচ্চার বয়স যদি দুই বছর হয় দুই বছর যদি বাচ্চার বয়স হয় বাচ্চা যদি চেতন থাকে তাহলে বাচ্চার সামনে বউ আদর করা যাবি না इसलम ना थे कि खोलेना <laughs> खाली <laughs> भाई আমি কি আগেকার মতন বলছি 
আমি ঠিক মতো খাবার দিবার পারি না ঠিক মতো থাকবার দিবার পারি না এই জন্যই হয়তো বাপ মেয়ের মধ্যে কিছু গল্প হবে আমাকে ঘুমের মধ্যে এই গভীর আত্মার বউটা কেন আইলো এইটা জানার জন্য আমি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে সেই মাত্র নবী ঘরের দরজা খুলে দিছে মা ফাতেমা ঘরের দরজার ভিতর দিয়ে যখন ঘরে যায় এমন সময় হয়তো কাল্লার কাছে টানটা লাগায় দিছে এখন ধরা পড়বে দেখি নবী আর মেয়ের মধ্যে কি গল্প হয় যেই মাত্র ফাতেমা ঘরে ঢুকছে এমন সময় আল্লাহ নবী বলে ফাতেমা তুই একা একা ঘরে কেন ঢুকলি মা বাইর থেকে আলিতে ঘরের মধ্যে নিয়া যেই পরিচয় বাবা ভন্ডরা দলিল পাইছে যে নবী গায়ে জানে নবী কেমনে জানলো আলীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে আই বাহিরে আলী রে রাখিস না ঘরের মধ্যে নিয়ে আই এই কথা নবী কেমনে বললো এই কথা নবী হিসাবে বলে নাই এই কথা বাবা হিসাবে বলেছে কারণ একজন মেয়েকে বিয়া দিলে গভীর রাত্রে মেয়ে যদি একলাই বাপের বাড়ি যায় প্রত্যেকটা ভালো বাবারাই বলবে তুই একলা কেন আইলি জামাইকে নিয়ে বলবে না তুই কেন একলাই যে আলু কেউ বাহির থেকে ডাকবে মনে করতে আলী হয়তো স্মরণে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ফাতেমা কান্দেন বলে বাবা আমার স্বামী এখন ঘুমের মধ্যে আমার স্বামী এখন ঘুমের মধ্যে রাসুল বলে ফাতেমা তাহলে তুই কেন বলে আমি স্বামীকে ডাক দিবার চাইলাম আমার মন বলতেছে ডাক দে কিন্তু আমার ইমান বলল যদি স্বামীকে ডাক দিলে স্বামী আমার কষ্ট পায় আমি আমার স্বামীকে এত ভালোবাসি বাবা এই জন্য স্বামীকে ঘুম থেকে চেতন না করে একা একাই আপনার ঘরে আইলাম আলো রাসুল বলে ফাতেমা যদি আলী চেতন পায় আর চেতন পায় যদি তোকে কাছে না পায় তাহলে তোকে তো সন্দেহ করবে মা ফাতেমা বলে বাবা আপনি আমার স্বামীকে চিনেন না বাবা আমার স্বামী এমন একজন মহান কিন্তু ফাতেমা এমন একজন এমন একজন মহিলা সেই মহিলা নদীকে বলতেছে বাবা আমার স্বামী আমারই কোনদিন সন্দেহ করবে না রাসুল বলে ফাতেমা তুই কি বলার জন্য আসিস মা একটু বল ফাতেমা বলে বাবা কি বলবো না আজকে তো আপনাকে দেখা ভার চাই ও বাবা আপনাকে একটু আমি দেখা ভার চাই রাসুল বলে কি দেখাবি বাবা একটু ঘরে বাতি জ্বলান সেই মাত্র নবী ঘরে বাতি জ্বালাইছে এমন সময় মা ফাতেমা তুই তাহার নবীর দিকে বাড়ায় দেয় আল্লাহ নবী তাকে দেখে হাতের তালু আছে কিন্তু হাতে চামড়া নাই হাতের তালু আছে কিন্তু হাতে চামড়া নাই এই বিশ্ব দেখার পরে নবী ঘরের কোনায় গিয়ে বলে আল্লাহ দুনিয়ার কত ধনী ধনী যুবকেরা আমার কলিজার টুকরা ফাতেমা দিয়ে দরবার চাইছিল কিন্তু তুমি আল্লাহ ঘটো খাইয়া এমন একটা গরিব আলীর সঙ্গে আমার ফাতেমার দিয়ে দিলে আমার ফাতেমার জীবনে কোন সুখ শান্তি হইল না এই বলে নবী যখন ঘরের কোনায় কান্দে এমন সময় মা ফাতে মামতাই ঘন্টা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় রাসুল ডাকতে বলে ফাতে মারে তোর বিরুদ্ধে তো কিছুই বলিনি মা তুই ঘর থেকে কেন বের হয়ে যাস ফাতে মা বলে বাবা যে ঘরের মধ্যে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে কথা হয় এই ঘরে ফাতে মার থাকা যায় যে নবী চমকি বলে ফাতে মা তুই কি বলিস আল্লাহর পরে কাউকে শেষ দেওয়ার হুকুম নাই কিন্তু এও বোঝা গেল আল্লাহর পরে কেউ যদি দামি প্রত্যেকটা দিবির কাছে হইল তার স্বামী আপনার বলেন তো আল্লাহর পরে মেয়েদের কাছে সব সাইডে দাম বেশি কার সঙ্গে সঙ্গে নবী বলতে পারলাম এই ফাতেমা কে বললাম এই ফাতেমা কথা আমি নবীও চিনতে পারলাম না আল্লাহ বলে হাবিবুল্লাহ আপনি হলেন পুরুষের আদর্শ আর ফাতেমা হলো নারীদের 
আদর্শ আমার মা বোনেরা যারা পর্দার অন্ত আছেন গোমান এই ফাতেমা কিন্তু পর্দা নিশি ছিলেন আপনার যদি ফাতেমার আদর্শ মতো চলতে চান তাহলে আপনাদেরকে পর্দা গ্রহণ করা লাগবে আজকে মেয়েরা যদি পর্দার ভিতরে থাকে তাহলে আমাদের বাংলাদেশের ষোলো আনার মধ্যে বারো আনা ভালো হয়ে যাবে ধরে যান কথা ঠিক কি না আসুন এবার মূল আলোচনায় মনে আছে ভাই যান সমস্ত দরজা বন্ধ করে জুলাই কা ইউসুফকে অন্দর মহলে নিয়ে গেছে না ভুলে গেছেন ভুলে গেছেন না মনে আছে বাজান গো মাতার ঘুমটা খুলতেছে আস্তে আস্তে কাপড় খোলে ইউসুফ নবী বললেন হারাম ইউসুফ নবী বললেন হারাম তর পুরুষের সামনে একজন নারী কাপড় চোপড় খোলা যায় নাই শুধুমাত্রয় মসজিদের মধ্যে আল্লাহর ভয় দেখবেন মসজিদের মধ্যে দেওয়াল এলাকা আছে এখানে দুনিয়া দিয়ে কোনো কথা নয় আপনার বলেন তো মসজিদে যখন জোহরের নামাজ হয়ে গেল নামাজ শেষ হওয়ার পরে পুরো মুসলি যদি মসজিদের মধ্যে দুইটা ফ্যান দুই ফ্যানের মাথায় যে বাতাস খেয়ে গল্প করে আপনার বলেন তো ওই ফ্যানের যত বিল উঠবে ওই বিলটা কে দিবে কিন্তু নামাজ হয়ে গেল ফ্যান দিয়া আটটা গুলি মারতেছে গল্প করতেছেন ফ্যানের কত বিল হবে এই বিল আপনি না দেওয়া পর্যন্ত কান্না করতে পারবেন না আপনাদের বুঝানোর জন্য বলছে যে ভাই যান ইমনি আফাফল্ল ভয় করে কার জুলাই কেবল ইউসুফের যতই ভয় করো এখান থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না আপনার বলেন তো বাঁচার ব্যবস্থা আছে না নাই সকলে আমার সঙ্গে বলেন এখান থেকে ইউসুফ নবীকে বাঁচাইছে কে ধরে কালকে বাঁচাইছে আল্লাহ বাঁচাইছে ইউসুফ নবী কিন্তু মিশরের পেছন হয়েছিল আল্লাহ শুকুর আদায় করতেছে সোহান আল্লাহ বলেন বাজান গো ওই দশটা ভাই আমাদের বাবার নাম হল একুব নবী আমাদের বাড়ি হলো কিনান দেশে আমরা এই মুহূর্তে বড় অভাবের মধ্যে আছি আপনি হলেন মিশরের আপনি যদি আমাদেরকে একটু সাহায্য করেন সঙ্গে সঙ্গে ইউসুফ নবী বুঝবার পারছে মন বলতেছে এরাই তো দশজন এরাই তো দশজন আমার হাত পাও বান্ধা কুয়ার মধ্যে ফাইলা দিছে আমি বহু কান্নাকাটি করে বলেছি ভাই আল্লাহর হচ্ছে আমার ফাইলা দাও আমি যেদিকে চোখ দাঁড়ে সেদিকে যাব কিন্তু আমাকে কুবের মধ্যে ফাইলা দিও না এত কান্দার পরে এই দশটা ভাই আমার চোখের পানিকে গ্রহণ না করে আমার হাত পাও বান্ধা কুয়ার মধ্যে ফাইলা দিছে আজকে এরাই দশজন আমার সামনে দাঁড়ায় গেছে আমার হাতে পুলিশ আছে র্যাব আছে আছে না নাই ধরে যখন আসে নাই এই দশটা মর মা দিয়ে বান্ধা দরকার মন বলতেছে লাগা কিন্তু ইমান বলতে তার শুকুর আদায় করে তোরে কুয়ার মধ্যে ফাইলা না দিলে তুই জোলাইকার গোলাম হবার পারতি না আর গোলাইকার গোলাম না হলে তোর বিরুদ্ধে নারীর যে তোর অভিযোগ করে জেলখানায় বন্দি করত না আর জেলখানায় বন্দি না হলে তুই সবরের তাবির করতে পারতি না আর সবরের তাবির না করলে তুই আজকে মিশরের পেশিতে হবার পারতি না এতগুলো আল্লাহ করে দিছে এরপরও বিয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা তোর মনে কেমনি আছে কত বছর আগে কথা কোন দিনকার কথা 
আসুরাতি ধরে আসিস কেলে আর সেইটা ধরে তুই দশ জন যুদ্ধ করে দেবা না বোঝার কার কি মাফ করে দেবে মাফ করা না হলো সুদুরি আর না করা হলো কুকুরি খুব খেয়াল করেন কারণ যেদিন মক্কা বিজয় হলো ওমর ফারুক কি করলো ওমর ফারুক কি করতে আবু সুফিয়ানের বাদ গেছে ঘুরতে আবু সুফিয়ান দে খাবের মধ্যে ঢোকাও আমি আল্লাহ রাসুল সমস্ত যুদ্ধ অপরাধীকে মাফ করে দিলাম নবীর ফুলনাম যোদ্ধাদের মাফ করা হলো সুকুরি না করা হলো সুকুরি ধরে দণ্ডা কাটিছে বিয়ের রাতে বহু সন্দেহ হবে বিয়ের রাতে এখন বিয়ের রাতে বহু যদি সন্দেহ হয় স্বামী কারো হাত দেবার চাই মনে হয় এত সুন্দরী তুই কি যে করছিস ভিতর থেকে একদম ক্ষুধা আসে না ভিতর থেকে একটা মহাপ্রত আসতেছে না বাইরে ঘুরতেছে বাপ মাথায় বাইরে ঘুরিস কর বউ ঘর ছেলে হয়েছে মেয়ে হয়েছে লাতি লুচুর হয়ে গেছে এখন ভালোই সংসার চল দিতে কিন্তু বাপ মা মরে গেছে যে বাপ মা মরছে অদ্ভুরে নো বেরাম আবার মাথা পাওয়া দিচ্ছে আবার মাথা পাওয়া বিয়াল্লিশ বছর পর খেয়ে ঘরের মধ্যে বলছে তো পা লাগবে না বলে আমার দোষ কি বলে বিয়ার আগে প্রেম করছিস বরং বর্তমানে তুই বিয়ার দিলাম সম্মান দিলাম এই সম্মানে সুদূরে আদায় আমার এখন দশ ভাইয়ের সঙ্গে কি হবে সুপ্রদীপ পিটন হবে না মহব্বত হবে একটু পরে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব মা ফাতেমার কাছে মনে আছে নাকি পয়দা প্রশ্ন আল্লাহকে বলে আল্লাহ এই ফাতেমা তোমার কে হয় এই ফাতেমা আমার কে হয় এই ফাতেমা নবীর কে হয় আপনার বলেছেন ফাতেমা নবীর মেয়ে হয় ঠিকই বলছেন কিন্তু বাজান সামালে তীর মিজির তৃতীয় খন্ডের মধ্যে দেখেন মা আয়সা থেকে একটা হাদির বর্ণনা করা হয়েছে নবী আমার ঘরের মধ্যে বসে আছেন ডান পাশে উম্মে সালমান বাম পাশে হলো মা আয়সা আর সামনে বসে আছে সাওদা তিনটা ঢুকলাম যখন দরজা জানলা খোলা থাকবে তখন উনি হবে উনি উনি নবী কিন্তু যেই দরজা জানলা বন্ধ করছি তখন আর উনি নাই রে আমি রে আমি তোমার স্বামী তুমি আমার বউ নবী বাপটা এখন নবী আছি নবী থাকলে দরজা জানলা বন্ধ করা পা আসব বুকের মধ্যে আসো আর রে আমার নবী যেরকম নবী হিসাবে শ্রেষ্ঠ স্বামী হিসাবে এক নম্বর বলে দেন সব আল্লাহ বোঝা লাগবে না ভাই তিনটা দিবিকে নিয়ে 
নবী যখন খোশ গল্প করতে যে কি গল্প জানেন ওই উম্মে সালনা উম্মে সালনা নবীর মাথার চুল বড় ছিল তো বাবরি চুল এখন কত গুলে তুলে আর পাতরা আর পঁচাশি বছর বয়সে একটা বুড়ি মানুষকে আল্লাহ নবী বিহিয়া করিছে ধরে এখন সোহান আল্লাহ উম্মে সাঁওদার যখন বিয়া করে তখন সাঁওদার বয়স কত আপনার খেত মত করণ কোন বুড়ির কাছেও তো আপনি যাওয়ার পারবেন না পর পুরুষ হবেন এই জন্য রাতে দেখলে এই বুড়ি খেত মত করবার গেলে এক বিয়া করা লাগবে তাছাড়া বুদ্ধি নেই তো বিয়া না করলে পর পুরুষ কথা বুঝলেন না এই জন্য ভাই যান অন্যের সাঁওদা নদীর কাছে বসে নদীর চেহারা দেখে অন্যের সালমা আর মাই সা নদীর খেত মত করে এমন সময় ঘরের দরজা করে ফাঁকে মা যেই মাত্র ঘরে ঢুকছে সঙ্গে সঙ্গে নদী আমার দাঁড়িয়ে গেছে নদী দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া বলে মা আপনি কষ্ট করে কেন আমার ঘরের মধ্যে আসলেন আমাকে ডাকলি তাহলে অধম আপনার ঘরে যাইতাম সঙ্গে সঙ্গে ছয় লক্ষ হাজিদের হাতে যাক রাসুল বলে আইসা রে দুনিয়ার সবাই জানে হাতে মা আমার মেয়ে কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখলাম আইসা হাতে মা হইল আমার মা ময়দান থেকে রক্ত আমাকে শরীর নিয়ে আমি যখন ঘরের মধ্যে ঢুকলাম আইসা তখন আমার চারটা মেয়ের মধ্যে তিন মেয়ে একত্রে এসে আমি নবীকে লক্ষ্য করে বলতে তো বাবা মাত্র এক মাস আঠারো দিন আগে মা খাদি যা দুনিয়া থেকে বিদায় দিচ্ছে ও কারণ পাথর মাল তো আমাকে কষ্ট তো আমার হবে এই কথা বলে যখন তিনটা মেয়ে আমার ঘরে বসে আছে এমন সময় ফাঁকে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার তিনটা মেয়েকে ঘর থেকে বের করে দেয় বের করে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাসুল বলে ফাঁকে ঘরের দরজা বন্ধ করে ফাতেমা বলতেছে ও দয়ার নবী আপনি সত্যি করে বলেন তো নমরুদের চুলায় কি আল্লাহ ইব্রাহিম নবীর জন্য শান্তির বাগান বানাইছিল ইব্রাহিমের জন্য যদি নবীর চুলা আল্লাহ শান্তির বাগান বানায় দেয় মুসা নবীর জন্য আল্লাহ যদি নীল দুরিয়া রাস্তা বানায় তাহলে আমার বাবা এমন কি অপরাধ করল এরপরে আল্লাহর মনের সাপ নিতল না শিশুকালে মহিরা গেছে মা গর্বে থাকতে 
मोर से पिता हमार बाबा चोखे देख लो हमा शिशु का ले मोइरा जैसे माँ गर्दे थकते मोर से पिता नो भी चोखे देख लेना सवाई वाले के तो हो री बे लालून पालून के दी बे संतोना ये दुनिया र बारो ये तीन नो भी चीले नग जाना माँ फतिमा घर दर्द को ले पागल हो जाए रह रहा है रसूल बोले ना आयशा रे अभी मुने बोल ना की जनो फतिमा को रे पागल भी उठाने चुला रो करे पानी गरम करते से अभी घर तो नित्य है गरम करे यार दोड़े घरे के मुद्दे से अबर दर्द जब बंद करे अभी दूर हाथ करे बोल ना फतिमा तू ही जनो अल्लाह रे किसी बोलिश आपने अमर शंतन हो गए, आपने शब्दा बोल तूले, जो तू जगह पाए दशी मरते बाबा, वही पुत्ते का जाएगा पुरिशकर करते हो गए, बाबा को क्या पार जाओ कर जो पुरिशकर करते, राखिल बने आयशा रे, वही फाते मर उरत के बालिश बनाए दिया, अमार देहर सुमस्त रक्त गुलो नरम का पुर्ज या गरम पानी मोते चुबला� जातो जगह पाए बजी पातोर मार दिलो वही नरम आंगुले के मध्य कतोस ताने प्याल गुलु दिया जबकर आमी घूमाया जाए फाते मरुरक के बालिज बनाया वही घूमेर मध्य शॉप ने देखी अमार शोरे पसे अमार मा आमिना दाया कंते से क्या तो बसुर पड़े माँ अमीन आगे देखा संगे संगे अमीन बात तो अपना बुद्धि शॉप लगे बात तो मने करे माँ बोले अमीन एक हफ्ते जबान चाय पधर सी अमर शुमे फाते माँ अमर कपाले चुमा दे वही फाते मार चोकेर पानी अमीन नोबिल चोकेर मत देखो देखे बोलते के चाचन पाया फाते माँ बोलते से बाबा अपनी मुलाकाती बोले तोर हत्ता चाइप धोरी ताहुले तू सुने ने तू शुद्ध मर में ना तोर सिहार और मुद्दे रोज तमर माँ फतेवा आई जान अमे आलोचना करते सिलाम ये तू ख्याल करें ये आलोचना रखा के बोले हुजूरा पुत्र आलोचना साला है जावे कि दोनों का लड़ बंदा से जरा मते उत्तम तो मोहब्बत करे माद्रासा के मोहब्बत करे ये गोरोस्थाने रिपासी ये एक तो जाइ माद्रासा बोले हुजूर दोस्त मिनी तेरे सुनने जो एक तो जनगण के बोले अमर यार घोड़ी घोड़े मात्रों दोस्ता में करूं तो कौन तेज़ हो सी तो कौन तेज़ ये पोर्चुन तो यार खाना दो ही घंटा नहीं आस्कर लाम तेरी मुझे कोनो डॉन डॉन खाई नहीं जरूर हम ठीक किया ना यार खाना दो ही घंटा वास कर लाम कारण यार तो बहुत बार मुझे घोड़ से लाम यार खाना एक लॉन्ग बैक का वास इधर बुरा पड़ा लगता है ना इन्हें मिलती है अभी धार घोड़ बंदे बोल बानू जैसे माँ फटे मरो शोर पर हमारे माँ बानू मीतो मायर जो दो अच्छा है आ खाजा तेरे कुर्सी दान अल्लाह माँ बानू दान क्या अल्लाह ने कबूल करें कुर्सी आलो पास तो तेरे दान करें चल लाम दान कबूल करें अल्लाह ने इतने उतने का सफरा करें अल्लाह हमारे � अल्लाह रस्ते अल्लाह रस्ते बाबू सियर में बाबू सियर में बहुत मन सियर ताई कर दिया आगे कर सियर में है इन दुमानों से क्या करना है काम करना चल लता काम को बोल करें अल्लाह पर न्यूज़ न्यूज़ दिल भाग अल्लाह पूरा करें जिसे अल्लाह हम आही जाला अमरा ताकि ने हिदार से दुआ करते तो शोएब बोले आमीन शोएब बोले तो अल्लाह हम आमीन कोई तेरे बदन इस चोरे का दान करें चल लता मरे शोएब बंदर अल्लाह ताकि को बोल करें अल्लाह ने अल्लाह करता है तो बोलते हैं 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 अल्लाह करता है त
জামালউদ্দিন প্রভাসক রাষ্ট্র বিজ্ঞান শহীদ নজরুল হক দিল্লি কলেজের নাটক রুমাল পাথরের মধ্যে তুলিয়ে যাবেন দশ টাকা বিশ টাকা পঞ্চাশ একশো টাকা পার দিন ওই রুমাল পাথরের মধ্যে দাম দেবেন নাম হলো আমি তো
না নিয়ে যাবে এই গাছগুলো সে কিনে দিবে এখানে গাছগুলো একটা দোয়া করে দেওয়া হবে আজকে গাছ পদ করে ধরা হয় আমরা দোয়া করে দেব এই গাছগুলো যে নিয়তে খাবে আল্লাহ যেন তার সে নিয়োগ এবং আশা পুরো করে একজন নিবেন কয়েকটা দাম আছে ষোলো দাম ষোলো দাম প্রতি দাম কত করে একশো টাকা ধরবো পানি পান করার সঙ্গে তার অসুখ বিসুখ গরম বেড়ে সব ভালো করে দেয় এই নিয়মে একটা করে দাম একশো টাকা করে দাম
অসুস্থ মানুষ হওয়া চাই আমরা তো আর দাঁত দিলাম এই দাঁত শুধু দাঁত না এর মধ্যে যেন আল্লাহ তালা জঙ্গলের কুটির পানির ভর করতে চাই করে তার আল্লাহ আমি একজন মুরব্বী আসলে দেখা যায় চার মাস পরে ডাকলেন এটা কিন্তু পরে প্রস্তাব লাগবে পরে প্রস্তাব লাগবে ভাই মাস আল্লাহ মাস আল্লাহ মাস আল্লাহ একটা ঠিক আছে আল্লাহ বিশ্বাস সবকিছু বিশ্বাসে মিলাই বস্তু কর্ক বহুত বিশ্বাস করেন আল্লাহ তাদের মধ্যে এমন নিয়ামত দিবে মাদ্রাসার উন্নয়ন করবে পঁচিশ টাকা টাকা একশো টাকা বিক্রি হচ্ছে আল্লাহ বাকি টাকা তার নিয়োগ নিয়োগ টাকা সব যদি কবুল করেন জোরে কারণ আমি ফুলে গেল রে ফুলে গেল তাড়াতাড়ি বাবা আসেন আপনারা খাসির মাথা বিক্রি করছেন পাঁচশো টাকা গেল শুনি ছয়শো টাকা দাম ভাই গেল শুনি এই বিপ্লব লোক এত বড় আল্লাহওয়ালা একটা খাসির মতো দাম কত হয় লিখে ছয়শো টাকা দিয়ে তাহলে চিন্তা করেন এর কি কলিতা কত বড় আসলে মা বোনের কিন্তু আপনার কাছে একটু বেশি অন্তর বড় নিবার চাচ্ছে কিন্তু নিজেদের ঠিক হয়েছে এর মা আসুন তো তাই নিবার পায় কিন্তু দিঘ কেমনে মা সাল আর একজন ছেলে আছে আল্লাহ যেন একটা দিয়ে দেয় যেন আমার হাতে দেয় আল্লাহ সবাই আল্লাহ কাছে আল্লাহ মতে আল্লাহ যে নিয়তে নিয়ে নিচ্ছে আল্লাহ তার সেই নিয়ে নিয়ে নেক্সট নিয়ত দিন আসে কবুল করো সমস্ত জানান দিন থেকে আল্লাহ সাদা দিয়ে দাও ধরে আমি মানে <laughs> সমস্ত প্যারা বেদিন থেকে সাতা দেওয়ার দাম আপনার এই নিয়োগ করে নেবেন দোয়া করে দেওয়া হবে আল্লাহ আবার আসি দাস আমি দোয়া করে দিচ্ছি তাদের নিয়ে দেখেন একশো টাকা দিয়ে আগামীকাল থেকে বলবেন কাম হতে গেল তোমার শুভ বাচ্চা একটা দাঁত নিলে একশো টাকা দিয়ে আল্লাহ কবুল করো আমি দেখছি বহু এটা সব আল্লাহ রহমত যদি কার আল্লাহ আল্লাহ খুব দূর সোজা বড় ভাই ভাইজান এই কয়টা আবার খেলা দেন না বিক্রি মোটামুটি আজকে হয়ে গেছে দেখেন আজকে পারেন নাকি আল্লাহ রাস্তা আসেন আল্লাহ রাস্তা আসেন ছয়শো হাজার হাজার মানুষ আর কেউ কিছু পারেন একটু আসেন ভাই জানিসতে পারবো প্রশ্ন করেছে ফাঁটে মাত্রার কে হয় নদী হলেন পুরুষের আদর্শ আর ফাঁটে মা হলেন নারীদের আদর্শ বাজঙ্গ আল্লাহ তালা ফাঁটে মাকে এত ভালোবাসে যে বিয়ের ঘরটা ঈশ্বর আল্লাহ তালা ফাঁটে মার জন্যই করেছে আল্লাহ আল্লাহ আর একজন একটা কাজ নিচ্ছে আল্লাহ সেই নিয়ম থেকে 
মানে ঠিক আছে করতে পারবো আমাদের সকলের হেদাতের জন্যে নাজাতের জন্যে জান্নাতের জন্যে আল্লাহ কবুল করো এই মাফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে যদি ত্রুটিও হয় ভুল হয় আল্লাহ মাফ করে দিও এর যা হাতিয়া মন্দির করো সোনার মধ্যে নাই নবী পাকে রোজার কে আল্লাহ কবুল করে দিও যতদিন মদিনায় ছিলেন কোনদিন তো দেখেন পায়ে দিবার পারেন নাই মদিনার মাটি নিজে বলতেন মদিনা যে আমি যদি মানুষ না হইয়া করে তুই কান্দিস না এমন করে কান্দি তোর লাভটা কি আব্দুল মালে যত মমিন মমিন